সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো সিপিউর যে অংশ সেগুলি আপনারা যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত একটি মাদার বোর্ড আমরা পুরো বোর্ডটি দেখতে পাচ্ছি এটি মাদার বোর্ড মাদার বোর্ডের এই যে এই যে স্লটগুলো দেখছি এটি এই যে স্লটগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে এই স্লটগুলো এক একটি ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই মাদার বোর্ডে ঠিক এই জিনিসটা এটি হচ্ছে প্রসেসর অর্থাৎ কম্পিউটারের ব্রেন মূলত এই প্রসেসর দেখি আমরা প্রসেসরটি এই যে অর্থাৎ কম্পিউটারের মেন কাজটি এই এই ইউনিটটি করে থাকে এটি প্রসেসর আচ্ছা এখন আমরা যে এই যে স্লট দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে এই স্লটগুলি এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে এক একটি র্যাম এখানে দেখুন এখানে চারটি স্লট আছে এক দুই দুটি র্যাম এবং এখানে পৃথক পৃথক আরও দুটি স্লট আছে সাধারণত একটা মাদার বোর্ডে কমপক্ষে দুইটা স্লট থাকে র্যামের জন্য এর বেশি যেমন এখানে চারটি রয়েছে চারটি থাকতে পারে সাধারণত দুইটা রাখা হয় এই কারণে যে যদি একটা স্লট নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অন্যটি অন্য স্লটই ব্যবহার করা যায় এই যে আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি এটি একটি র্যাম প্রতিটি র্যাম এর গায়ে তার ক্যাপাসিটি লিখা থাকে আপনারা প্রতিটা র্যামের গায়ে দেখবেন যে এর ক্যাপাসিটি কত সেটি লিখা থাকবে অর্থাৎ এটি কত মেগাবাইট অথবা গিগাবাইট সেটি লিখা থাকে এখন এখানে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে হিট সিন একে হিট সিন বলে অর্থাৎ মাদার বোর্ড যখন পাওয়ার পাই যখন এটি রান রানিং অবস্থা থাকে তখন মাদার বোর্ডে যে হিটটা উৎপন্ন হয় এই হিটটা একে সে অ্যাবজর্ব করে এতে করে মাদার বোর্ডের টেম্পারেচারটা ব্যালেন্সে থাকে আপনারা এই যে এখানে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মাদার বোর্ডের ব্যাটারি সিমোস এই ব্যাটারিটা ব্যবহার করা হয় এই জন্য ধরুন আপনি আপনার কম্পিউটারটি যখন অফ করে দেন পরবর্তীতে দুই ঘন্টা চার ঘন্টা বা দুই দিন বা পাঁচ দিন পরে যখন কম্পিউটারটা ওপেন করেন তখন দেখবেন যে তার সময়টি কিন্তু ঠিকই প্রদর্শন করছে সঠিক সময়টি প্রদর্শন করতেছে এই যে কাজটি করে থাকে মূলত এই যে সিমোস ব্যাটারি রয়েছে এই ব্যাটারিটি এই এই কাজটি করে থাকে এখানে যে পোর্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে এক একটি ধরো দেখুন এখানে আছে আপনার ভিজিএ পোর্ট অর্থাৎ মনিটরের যে পোর্টগুলো আসে কেবেলটা আসে এই ভিজিএ কেবেল এখানে লাগানো হয় এগুলো আছে বিভিন্ন প্রিন্টারের জন্য আছে এখানে যদি দেখতে পাচ্ছেন ল্যান ল্যানের জন্য ল্যানের যে অংশটি মাদার বোর্ডের সাথে যে কানেক্টরটি আসে সেটি এইখানে আসে আর এগুলো হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট অর্থাৎ এই পোর্টগুলোতে আমরা সাধারণত পেন ড্রাইভ বা ইউএসবি ডাটা কানেকশান দিই এখানে যে পোর্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্পিকার এটা মাইক্রোফোন এখানে আমরা এই স্পিকারগুলো অংশগুলি সংযুক্ত করি এখানে আপনার ইউসবি কোড আছে দেখুন এখানে এক দুই এখানে তিন চার চারটি ইউসবি কোড আছে সামনে কোড থাকে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন প্যারালাল পোর্ট প্যারালাল পোর্ট এটা হচ্ছে মাউসের একটা কিবোর্ডের তো আমরা এই পোর্টগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি এখন কম্পিউটারের তথ্য ভান্ডার অর্থাৎ কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্যগুলো এই হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি এটি একটি হার্ড ডিস্ক এটি স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি হার্ড ডিস্ক এবং কোনো কম্পিউটার কিন্তু হার্ড ডিস্ক ছাড়া ওপেন করা সম্ভব না কেননা এর যে স্টোরেজ অর্থাৎ যেখানে তথ্য রাখা হয় সেই তথ্যটাই কিন্তু এই হার্ড ডিস্কে রাখা হয় হার্ড ডিস্ক বিভিন্ন ক্যাপাসিটি হয়ে থাকে 
এখানে হার্ড ডিস্কের যে অংশটি পিছন অংশ পাচ্ছে এটা হচ্ছে পাওয়ার 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 দেওয়ার জন্য এটি হচ্ছে ডেটা কেবলের জন্য তো মূলত হার্ড ডিস্কে যাবে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে রাখা হয় এরপরে আপনারা যে এটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত হচ্ছে যে আমরা যে প্রসেসরটি এখানে আমরা লাগিয়ে থাকি সে সেখানে তার উপরে এই অংশটি লাগানো হয় এটি মূল প্রসেসর দেখেন কুলিং ফ্যান রয়েছে অর্থাৎ প্রসেসরটিকে এটাই চালু যখন থাকে তখন এই ফ্যানটি অনবরত মুভ করতে থাকে অন হয়ে যায় কারণ প্রসেসরকে কুল করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপরে আপনারা যদি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি ডিভিডি টাইপ অর্থাৎ আমরা যদি সিডি অথবা ডিভিডি প্লে করতে চাই তাহলে আমাদের এরকম ডিভিডি ড্রাইভের প্রয়োজন হয় এটি দিয়ে আমরা সিডি অথবা ডিভিডি প্লে করে থাকি এটি সিডি ড্রাইভ বা ডিভিডি ড্রাইভ এখানে যে পিছনের অংশ দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের এখানে একটি আছে এখানে পিছনের অংশ হচ্ছে এখানে দেখুন এই অংশটি পাওয়ার পাওয়ার কেবলের অংশ একটি ডাটা কেবলের অংশ অর্থাৎ যে কোনো ড্রাইভকে চালাতে হলে আমাদেরকে পাওয়ারের প্রয়োজন হয় পাওয়ার এবং ডেটা ট্রান্সফারের জন্য ডেটা কেবল প্রয়োজন হয় এখন এখন যেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই অর্থাৎ যে কোনো সিপুর যে পাওয়ার সাপ্লাইটা সাপ্লাই করে এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে এটি সাপ্লাই হয় এখানে যে আসল দেখতে পাচ্ছেন এটা মাদার বোর্ডের এই পাওয়ার সাপ্লাই তাই এটা মাদার বোর্ডের এই পোর্টে এটি যায় দেখুন এই যে যে পোর্টে দেখতে পাচ্ছেন এই পোর্টটি মাদার বোর্ডের এখানে সংযুক্ত হয় বাকি পোর্টগুলি এগুলো একটি এখানে একটি এখানে একটি দুইটি এখানে একটি তিনটি এরকম তিনটা বাচ্চা এর অধিকে থাকতে পারে মূলত এগুলো বিভিন্ন ড্রাইভে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় ধরুন এটি মাদার বোর্ডে ধরুন আপনি সিডি ড্রাইভে যদি পাওয়া যেতে চান এখান থেকে দিতে পারবেন এরপরে আপনি যদি আরও এক্সট্রা ডিভিডি ড্রাইভ লাগান অথবা অন্য কোনো ড্রাইভ যদি লাগান সেক্ষেত্রে এখান থেকে পাওয়ার কানেকশান দেওয়া হয় তো মূলত এই যে মাদার বোর্ডে দেখতে পাচ্ছেন এই মাদার বোর্ডে মূলত যে অংশগুলি থাকে এখানে সিমোস অর্থাৎ ব্যাটারি থাকে যদি আপনি আপনার এই ব্যাটারি না রাখেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কম্পিউটার অফ করে করলে পরবর্তী সময় আর সেটি সঠিক মানে ডেট প্রদর্শন করবে না ধরুন আপনি আপনার কম্পিউটারের ডেটগুলি সঠিকভাবে দিচ্ছে না তাহলে মনে করবেন আপনার এই ব্যাটারিটি ডাউন হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যাটারি এখানে লাগালে আবার নতুনভাবে ডেটগুলি আপনি ডেট সময়গুলি আপনি পাবেন এখানে যে অংশটা আমরা দেখলাম এটা প্রসেসরের ইউনিট এখানে প্রসেসর লাগিয়ে থাকি লাগানো হয় এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে এক একটি র্যাম র্যাম এখানে হচ্ছে যে এই কানেক্টরটি হচ্ছে এখানে পাওয়ার কেবল আছে এরপরে এটি র্যাম মূলত এটি যে প্রসেসর তাহলে এই একটা হার্ড ডিস্ক এটি হচ্ছে একটা সিডি ডিম এটা হচ্ছে প্রসেসর উপরে যে ফ্যানটি রয়েছে সেটি এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই তো সুপ্রিয় দর্শক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা মোটামুটি একটি মাদার বোর্ড এবং একটা সিপির অংশগুলি আপনারা দেখলেন এটা যেতে মাদার বোর্ড র্যাম প্রসেসর হার্ড ডিস্ক পাওয়ার সাপ এটা হচ্ছে সিডি রোম টাইপ এটা হচ্ছে প্রসেসর উপরে কুলিং ফ্যান আর এটা হচ্ছে সিডি রোম পাওয়ার সাপ্লাই ধন্যবাদ সবাইকে